टू आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर ईच If the length of direct common tangent is twenty-six centimeter, then what is the length of the transverse common tangent? ठीक है तो दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त हैं यदि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंग्लिश में तो उभयनिष्ठ त्रिक अनुस्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है तो देखिए अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको कुछ बताया था कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके केस में अगर हम बोलें ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और ये आपका होता है R1 वन माइनस यही फर्क आता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ आता है और ये वैल्यू आपकी हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और ये हो जाता है आपका R1 वन प्लस आर ये फर्क होता है ये दो ट्राइंगल आपके दिमाग में होनी चाहिए और ये ट्राइंगल कहाँ से आते हैं वहीं से आते हैं जो आपका डायग्राम होता है उसी से ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है आप अगर डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये पहले भी पेपर सॉल्यूशन जब मैंने किए हैं 17 से 21 में तो ये मैंने समझाया हुआ है कि क्यों आता है तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये वैल्यू जो है R1 वन माइनस आर की जब बात करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई जीरो अगर आर वन माइनस है सर तो यानी आपका डी और डी क्या होगा बराबर होगा आप डी को इधर जब खिसकाओगे ना तो क्या होगा आर वन आर टू का डिफरेंस कम होता रहेगा अब चूंकि आर वन आर टू बराबर है यहाँ पर आइडेंटिकल सर्कल की बात हो रही है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के ही बराबर होता है मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ कि आप अगर दो आइडेंटिकल सर्कल ले लो और उसमें टेंजेंट ड्रॉ करो ना तो वो जो टेंजेंट होता है वो कुछ नहीं होता है वो उसकी जो लेंथ आती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वो बिल्कुल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर के ही बराबर होता है इसीलिए ट्राइंगल खत्म हो गया ठीक है ये ट्राइंगल इसलिए खत्म हो गया तो अब ये चीज आपको मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो होगा वो कितना होगा 26 दिया हुआ है आपको और ये वैल्यू आपको कितनी होगी ये वैल्यू आपको दी हुई है 20 तो ये आपकी वैल्यू 26 है और ये वैल्यू आपको सम ऑफ रेडियस आपको मालूम है कि ये वैल्यू आपको ट्वेंटी दी हुई है तो अब आपको ये निकालना है कि आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है ठीक है तो बहुत आसान है इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं होना चाहिए कैसे आप करोगे देखो पहला काम तो ये करना है आप इसको ऐसे सोचो कि ये टू इंटू थर्टीन है और ये टू इंटू टेन है तो आपका ये जो वैल्यू आएगा ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो भी टू इंटू क्या आ जाएगा थर्टीन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो कि होता है सिक्सटी नाइन तो टू रूट सिक्सटी नाइन कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन उसका करेक्ट होना उसकी मजबूरी है ठीक है तो इस तरह से आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो ये दोनों ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान रखिएगा सर है ना तो आपको वो बार बार वो सर्कल ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं हो ना ही फॉर्मूला रटना पड़ेगा फिर से बोल रहा हूं मैं ये ट्राइंगल ध्यान रखो ना यार कि राइट एंगल ट्राइंगल किन से बनता है ठीक है तो बस ये चीज अगर समझ में आ चुकी है तो बस ये दोनों ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे राइट एंगल ट्राइंगल इसी पर वो सवाल बनाएंगे कुछ नया नहीं बना सकते ठीक है तो मैं आपको दिखाया भी यहां जब ये वैल्यू जीरो हो गई ये ट्राइंगल खत्म हो गया वो इसीलिए हो गया क्योंकि यहां पर ये वैल्यू और ये दोनों बराबर हो जाते हैं आपस में ठीक है तो वो विजुलाइज करके आप देख सकते हो तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये आइडेंटिकल सर्कल बोल के और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखे उन्होंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करी थी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है और वो जैसे निकला वो हो गया आंसर तो वो आप डायरेक्टली विजुलाइज कर सकते थे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ठीक है अगला